بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين എന്താണ് മഹ്റജ് എന്താണ് സ്വിഫത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തജ്വീദിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സുപ്രധാനമായ രണ്ട് വിഷയമാണ് മഹ്റജും സ്വിഫത്തും പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് അക്ഷരങ്ങൾ പുറപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്തിനാണ് മഹ്റജ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്ഷരങ്ങളുടെ പൊതുവിലുള്ള മഹ്റജുകൾ അഞ്ചെണ്ണമാണ് തൊണ്ട നാവ് ചുണ്ട് തരിമൂക്ക് വായയുടെ അന്തരീക്ഷം എന്നിവയാണ് ആ അഞ്ച് പൊതു മഹ്റജുകൾ ഒരു മഹ്റജിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം സബ് മഹ്റജ് ഉണ്ടാകും ഉദാഹരണത്തിന് തൊണ്ട ഒരു പൊതു മഹ്റജാണ് തൊണ്ടയുടെ മേൽഭാഗം തൊണ്ടയുടെ മധ്യഭാഗം തൊണ്ടയുടെ താഴ്ഭാഗം എന്നിങ്ങനെ തൊണ്ടയുടെ മഹ്റജിനെ മൂന്ന് സബ് മഹ്റജായി എണ്ണാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ മൊത്തം മഹ്റജ് പതിനേണ്ണമായി എണ്ണപ്പെടും ഓരോ മഹ്റജിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് എന്ന് നോക്കാം ഒന്ന് തൊണ്ട ഹൽക്ക് എന്നാണ് അറബിയിൽ പറയുക തൊണ്ടയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായി ആറ് അക്ഷരങ്ങളാണ് പുറപ്പെടുന്നത് ഹംസ് ഹൈന് ഹൈന് എന്നിവയാണ് അവ രണ്ട് ഷഫത്താനി രണ്ട് ചുണ്ടുകൾ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ നാലെണ്ണമാണ് ഫാ ബാ വാവ് മീമ എന്നിവ മൂന്ന് ഹൈസൂം തരിമൂക്ക് തരിമൂക്കിൽ നിന്ന് രണ്ടക്ഷരങ്ങളാണ് പുറപ്പെടുന്നത് ഇം ഇൻ എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ മണിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നത് നാല് ജൗഫ് വായയുടെ അന്തരീക്ഷം മത്തക്ഷരങ്ങളായ ആ എന്നിവയാണ് വായയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ അഥവാ അവയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന മദ്യനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അലിഫ് വാവ് യാവ് എന്നീ അക്ഷരങ്ങൾ അഞ്ച് ലിസാൻ നാവ് നാവിൽ നിന്നും പത്ത് സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനെട്ട് അക്ഷരങ്ങളാണ് പുറപ്പെടുന്നത് കാഫ് കാഫ് ജീമ ഷീന ഇയാഹ് വാദ് ലാമ നൂന് റാഹ് ത്വാഹ് ദാല് താഹ് സ്വാദ് ജാഹ് സീന വാദ് താഹ് ദാല് എന്നീ അക്ഷരങ്ങളാണ് ിസാനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഇനി ഓരോ അക്ഷരങ്ങളും പുറപ്പെടുന്ന കൃത്യം മഹ്റജ് പരിശോധിക്കാം അഥവാ പതിനേഴ് മഹ്റജിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് മദ്യനുള്ള അലിഫും വാവും യാഹും വായയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നാണ് അവ പുറപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ഹംസ് ഹൽക്കിന്റെ താഴെ അറ്റം അഥവാ ചങ്കിന്റെ താഴെ അറ്റം ഐന് ചങ്കിന്റെ മദ്യം ഒയിന് ഹൽക്കിന്റെ മേലെ അറ്റം അഥവാ ചങ്കിന്റെ മേലേയറ്റം തൊണ്ടയുടെ മേലേയറ്റം എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ് അഞ്ച് കാഫ് നാവിന്റെ മുരടും മേലെ അണ്ണാക്കും ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് കാഫ് ആറ് കാഫ് കാഫോടടുത്ത അല്പം താഴെ 
നാവിന്റെ മദ്യവും അണ്ണാക്കും ചേർന്നുണ്ടാകുന്ന അക്ഷരമാണ് എട്ട് ഉദ്വാദ് നാവിന്റെ അരുവും മേലെ അണപ്പല്ലുകളും ചേർന്നുണ്ടാകുന്നതാണ് ഒമ്പത് ലാമ നാവിന്റെ തലയുടെ അരുവും മേലെ മുൻപല്ലുകളുടെ ഊനും ചേർന്നാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പത്ത് നോൺ നാവിന്റെ തലയും മേലെ മുൻപല്ലിന്റെ ഊനും ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു പതിനൊന്ന് റാബ് നാവിന്റെ തലയുടെ മുതുവും മേലെ മുൻപല്ലുകളുടെ ഊനും ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു പന്ത്രണ്ട് ത്വാത് ദാല് ധാത് നാവിന്റെ തലയും മേലെ മുൻപല്ലുകളുടെ മുരടും ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു പതിമൂന്ന് സ്വാദ് സാദ് സീന നാവിന്റെ അറ്റവും രണ്ട് വരിയിലെ മുൻപല്ലുകളുടെ ഇടയും ചേർന്നുണ്ടാകുന്നു വാദ് ലാല് സാദ് നാവിന്റെ തലയും മേലെ മുൻപല്ലുകളുടെ തലയും ചേരുമ്പോൾ വരുന്നു ഫ താഴെ ചുണ്ടും മേലെ മുൻപല്ലുകളുടെ തലയും അവിടെ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് പതിനാറ് വാവ് ഭാവ് മീമ രണ്ട് ചുണ്ടുകളുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നു പതിനേഴ് ഉന്നത്തിൻ്റെ അക്ഷരമായ ഇം ഇൻ അത് തരിമൂക്കിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്നു മഹ്റജ് പോലെ തന്നെ നിർബന്ധമായും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒന്നാണ് അക്ഷരങ്ങളുടെ സ്വിഫത്തുകൾ അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ മഹ്റജിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന വിവിധങ്ങളായ ശബ്ദരൂപങ്ങൾക്കാണ് സ്വിഫത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് സ്വാദ് എന്ന അക്ഷരം എടുക്കാം ഈ അക്ഷരം പുറപ്പെടേണ്ടത് നാവിൻ്റെ തലപ്പത്ത് നിന്നാണ് അപ്പോൾ സ്വാദിൻ്റെ മഹ്റജ് നാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഈ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് വായയിൽ നിന്ന് കാറ്റ് പുറത്തേക്ക് വരണം രണ്ട് മൃദുവായ ശബ്ദത്തോടെയായിരിക്കണം ഇത് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് മൂന്ന് ഈ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നാവിൻ്റെ മുരട് അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കണം നാല് അതുപോലെ നാവിൻ്റെ മദ്യം മേലെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് ചേരുകയും വേണം അഞ്ച് ഈ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കാൻ ചെറിയ ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവാം ആറ് ഈ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അരയണ പക്ഷിയുടെ ശബ്ദം പോലെ ശബ്ദം ഉണ്ടാവണം ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളും സാ സ്വാദ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഉണ്ടാവേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനാണ് സ്വിഫത്തുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ അക്ഷരത്തിനും മിനിമം അഞ്ച് സ്വിഫത്തും മാക്സിമം ഏഴ് സ്വിഫത്തും ഉണ്ടാകും ആകെ പതിനെട്ട് സ്വിഫത്തുകളാണ് ഉള്ളത് സ്വിഫത്തുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബന്ധപ്പെട്ട വിശദമായ പഠനം തന്നെ നടക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യമുള്ളത് മാത്രമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് പതിനെട്ട് സ്വിഫത്തുകൾ ഏതെല്ലാമാണെന്നും അവയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നും ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് ജഹിറ് ഹംസ് ജഹിറ എന്നാൽ വെളിവാക്കൽ ഹംസ് എന്നാൽ മറക്കൽ ഒന്നും രണ്ടും ഒപ്പം പറയാനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് രണ്ട് അഥവാ ജഹിറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഹം ഹംസ് ഇനി ജം ജഹിർ എന്താണ് ഹംസ് എന്താണ് എന്ന് പരിശോധിക്കാം ജഹിർ എന്നാൽ ശക്തമായി ഉച്ചരിക്കേണ്ട അക്ഷരങ്ങളാണ് ജഹിറിൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തേക്ക് വായയിൽ നിന്ന് കാറ്റ് വരാൻ പാടില്ല ഹംസ് എന്നാൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് കാറ്റ് വരണം കാരണം അത് സോഫ്റ്റായ അക്ഷരങ്ങളായിരിക്കും ബലഹീനമായിട്ടാണ് അത് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് ഒന്നുകൂടെ മഹ്റജിൽ ശക്തിയായി ഉച്ചരിക്കുന്നതിനാൽ കാറ്റ് നടക്കാതിരിക്കണം അതാണ് ജഹർ ജഹറിന്റെ അക്ഷരങ്ങളാണ് അതുമ വസിനിൻ കാരിഉൻ ദി 
വള്ളി ജദ്ദി ത്വലബ് എന്ന വാക്കിൽ നിന്ന് ഉള്ള അക്ഷരങ്ങൾ അപ്പൊ ഹംസോ അതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ ജഹറിൽ പറയാത്ത അക്ഷരങ്ങളൊക്കെ ഹംസിൽ ഉണ്ടാവണം ഏതൊക്കെയാണത് എന്നിവ ഹംസിന്റെ അക്ഷരങ്ങളാണ് അപ്പോ ജഹറിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് വരരുത് ഹംസിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ കാറ്റ് വരണം ഇനി മൂന്നും നാലും എന്താണെന്ന് നോക്കാം മൂന്ന് ഷിദ്ധത്തോ നാല് രഹുവ് ഷിദ്ധത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് രഹുവ് ഷിദ്ധത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തിയായി ശബ്ദം നടക്കുക രഹുവ് പദം പദപ്പെടുത്തി ഓതുക അഥവാ ശബ്ദം നടക്കാതിരിക്കുക ഷിദ്ധത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ മഹ്റജിൽ ശക്തിയായി അമർത്തി ഉച്ചരിക്കുന്നതിനാൽ ശബ്ദം നടക്കാതിരിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ അജിത് പത്വിൻ ബക്കത്ത് എന്നുള്ളതിൽ പറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളാണ് രഹുവ് എന്നാൽ എന്താണ് മഹ്റജിൽ ബലഹീനമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതിനാൽ ശബ്ദം നടക്കൽ മൃദുവാകൽ അപ്പോ മൃദുവായ ശബ്ദം മാത്രമേ ഋഹുവിന്റെ അക്ഷരങ്ങളിൽ നടക്കുകയുള്ളൂ ഏതാണ് ഋഹുവിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ശിദ്ധത്തിൽ പറയാത്ത അക്ഷരങ്ങൾ എന്നീ വാക്കുകളിലുള്ള അക്ഷരങ്ങളാണ് ഋഹുവിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ അഞ്ചാമത്തേത് തവസുദ് അഥവാ ശിദ്ധത്തിലും ഋഹുവിലും പറയാത്ത ആറക്ഷരങ്ങളാണ് തവസുത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ലിൻ ഉമർ എന്നതിൽ എന്ന വാക്കിൽ ഈ അക്ഷരങ്ങളുണ്ട് ആ അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ശക്തിയുണ്ടാവില്ല ശബ്ദം തീരെ നടക്കാതിരിക്കുകയുമില്ല രണ്ടിൻ്റെയും മധ്യ നിലവാരം പുലർത്തുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് തവസുത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ആറ് ഏഴ് ഇസ്തിഫിലാസ്തിഫിലാന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇസ്തിഫ ഇസ്തിഫിലുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഇസ്തിഫാലിൽ ഉണ്ടാവില്ല ഇസ്തിഫാലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഇസ്തിഫിലാലും ഉണ്ടാകില്ല ഇനി അവ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇസ്തിഫിലാ എന്നാൽ ഉയരൽ എന്നാണ് അർത്ഥം ഇസ്തിഫിലാന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നാവിന്റെ മുരട് മേലെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് ഉയർന്നിരിക്കണം അക്ഷരങ്ങൾ എന്നാണ് ഈ വേർഡിൽ പറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇസ്തിഫിലാന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇസ്തിഫാൽ എന്നാൽ താഴുക എന്നാണ് അർത്ഥം ഈ അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നാവ് വായയുടെ അടിഭാഗത്തേക്ക് താഴ്ന്നിരിക്കണം അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇസ്തിഫാലിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ എട്ട് ഒമ്പത് എത്തുബാപ്പ് ഇംഫിത്താഹ് ഇത്തുബാപ്പ് ചേരൽ ഇംഫിത്താഹ് അകന്നിരിക്കൽ ഇത്തുബാപ്പിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഇംഫിത്താഹ് ഇത്തുബാക്ക് എന്നാൽ നാവിന്റെ മദ്യം ഈ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ മേലണ്ണാക്കിലേക്ക് ചേർന്ന് നിൽക്കണം ഇംഫിത്താഹോ അണ്ണാക്കുമായി ഈ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ നാവ് അകന്നിരിക്കുകയും വേണം ഇത്തുബാക്ക് എന്നാൽ നാവിന്റെ മദ്യം ഈ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ മേലെ അണ്ണാക്കിലേക്ക് ചേർന്നിരിക്കണം അതിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നാലെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ അണ്ണാക്കുമായി നാവ് അകന്നാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് ചേർന്നിരിക്കാൻ പാടില്ല 
ഇത്തുബാഹിൽ പറയാത്ത മുഴുവൻ അക്ഷരങ്ങളും എംഫിത്താഹിന്റെ അക്ഷരങ്ങളാണ് പത്ത് പതിനൊന്ന് അടുത്തത് പത്ത് പതിനൊന്ന് എന്തിലാഹു ഇസ്മാത്ത് എന്തിലാഹ് എന്നാൽ തെല്ലിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇസ്മാത്ത് എന്നാലോ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇനി എന്തിലാക്ക് എന്താണെന്ന് വിശദമായി നോക്കാം എന്തിലാക്ക് എന്നാൽ അത് ചുണ്ടിൻ്റെയും നാവിൻ്റെയും തെല്ലിൽ നിന്നാണ് പുറപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ചാരണത്തിന് വേഗതയും സൗകര്യവും ഉണ്ടാകും അഥവാ ഈസി ടു പ്രൊണൗൺസ് ലെറ്റേഴ്സ് ആണവ ഏതൊക്കെയാണത് ഫർമൻ ലുബ ഈ ഫർമൻ ലുബ എന്ന വാക്കിലുള്ള ആറ് അക്ഷരങ്ങളാണ് എന്തിലാക്കിൻ്റെ അക്ഷരങ്ങൾ വളരെ സുഖമാണ് അവ ഉച്ചരിക്കാൻ അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം ചുണ്ടിൻ്റെയും നാവിൻ്റെയും ഒക്കെ തെല്ലിൽ നിന്നായതുകൊണ്ടാണ് ഇസ്മാത്തോ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് തെല്ലിൽ നിന്നല്ലാത്തതിനാൽ അതിൻ്റെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം തെല്ലിൽ നിന്നല്ലാത്തതിനാൽ ഉച്ചരിക്കാൻ ചില ചെറിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടാം അത് ഏതൊക്കെയാണ് അക്ഷരം ഈ എന്തിലാക്കിൽ പറയാത്ത മുഴുവൻ അക്ഷരങ്ങളും നിസ്മാത്തിന്റെ അക്ഷരങ്ങളാണ് ഇനി ഓപ്പോസിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്വതന്ത്രമായ സ്വിഫത്തുകളാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് സൊഫീർ സൊഫീർ എന്നാൽ പക്ഷിയുടെ സ്വരം ചില അക്ഷരങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പക്ഷിയുടെ സ്വരം പോലോത്ത ഒരു സ്വരം വായയിൽ നിന്ന് വരണം അത് മൂന്നെണ്ണമാണ് സ്വാദ് സീന് സ്വാദ് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അരയണത്തിന്റെ ശബ്ദം വരണം സ്വാ 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 സാദ് സാ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തേനീച്ചയുടെ ശബ്ദം എന്ന് സീൻ ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ജറാദിന്റെ ശബ്ദം വരണം ജറാദ് എന്നാൽ വെട്ടുകിടും രണ്ടാമത്തേത് കൽക്കലയ കൽക്കല എന്നാൽ ചലിക്കുക ഒട്ടിപ്പിടിച്ചതിനെ പറിച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാകുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് കൽക്കലയുടെ അക്ഷരങ്ങൾ അത് മഹറജിൽ അമർത്തി ഉച്ചരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ശബ്ദത്തിന് മുഴക്കം ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് വന്ന പേരാണ് പുത്തുപുജത് എന്നാണ് ആ അക്ഷരങ്ങൾ പുത്തുപുജത് അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ച ഒന്നിനെ പറിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തോടുകൂടി പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തേത് ലീൻ എന്നാണ് മയം എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാവിന് വിഷമം കൂടാതെ പുറപ്പെടുന്ന അക്ഷരമാണ് ലീൻ അക്ഷരങ്ങൾ അഥവാ യു ഇ എന്നക്ഷരങ്ങൾ അതിന് മുമ്പ് അതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള അക്ഷരത്തിന് ഫത്ത് ആണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഔ ഐ എന്നീ രണ്ട് അക്ഷരങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലീൻ അക്ഷരങ്ങൾ സ്വന്തം മഹറജിൽ നിന്ന് മറ്റു മഹറജിലേക്ക് ചായുന്ന രണ്ടക്ഷരമുണ്ട് അവയാണ് ഇൻഹിറാഫിന്റെ അക്ഷരങ്ങൾ റാഹ് ലാമിലേക്കും ലാമ് വാതിലേക്കും ആണ് തെറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഹെർഫുകൾ റാഹും ലാമുമാണ് അടുത്തത് അഞ്ച് തക്കിരി പിടക്കൽ നാവിൻ്റെ തല ഈ അക്ഷരം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ പിടക്കും അങ്ങനെ പിടക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ പിടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരക്ഷരമാണ് റാഹ് അപ്പൊ റാഹ് പറയുമ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാവിൻ്റെ തലമ്മ ഒരു പിടക്കൽ ഉണ്ടാകും ആ പിടക്കൽ നിർത്തിവെച്ചാണ് ഓതേണ്ടത് ആറ് തഫഷി പരക്കൽ ലോഇന്റെ മഹ്റജ് വരെ കാറ്റ് പരക്കുന്ന ഒരക്ഷരമുണ്ട് ഇതാണ് തഫഷിയുടെ അക്ഷരം ഏഴാമത്തേത് അഥവാ ലിദ്ദില്ലാത്ത നിയമത്തിൽ ലിദ്ദില്ലാത്ത സ്വിഫത്തിൽ ഏഴാമത്തേതും മൊത്തം മഹ്റജിൽ പതിനേഴാമത്തേതുമാണ് ഇസ്തിത്വാലത്ത് നീളൽ 
നാവിന്റെ അരു നീളത്തിൽ ശബ്ദം നീളം നീണ്ട് ശബ്ദം പോകുന്ന ഒരക്ഷരമാണ് നാവിന്റെ അരു നീളത്തിൽ ശബ്ദം നീണ്ടു പോകുന്ന ഒരക്ഷരമാണത് അപ്പൊ ഇസ്തിത്വാലത്ത് നീളം അതിന്റെ അക്ഷരം ഇൻഷാ ഇനി അറബിയിലെ മുഴുവൻ അക്ഷരങ്ങളും വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സെപ്പറേറ്റ് സ്വതന്ത്ര വീഡിയോകൾ ഇതിന് പിന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും എല്ലാവരും ഇത് പഠിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ദീനി സംരംഭവുമായി സഹകരിക്കുക വാഹിർദാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ